ഞാൻ സുമേഷ് മലപ്പട്ടം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിർമ്മിച്ച അക്കോപോണിക് സിസ്റ്റം പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇന്ന് അത് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് പടുതാക്കുളം ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആദ്യം വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് അതിനുശേഷം കുളം എത്ര സൈസിൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ടാർപോളിക് ഷീറ്റ് കുളത്തിൽ വിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസിന് അനുസരിച്ച് കുഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ഒന്നുകിൽ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കുഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിനു ചുറ്റും ഇതുപോലെ ചാക്കോ പഴയ ഫ്ലക്സോ ഇടണം കല്ലിനോ വേറിനോ തട്ടി ഷീറ്റിന് ഹോൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെരിച്ച് കുഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കാഷ്ടവും അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റും എല്ലാം ആ ചെരിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതാണ് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പൈപ്പ് വഴി ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുകയും അതിൽ കുറച്ച് നേരിയ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം അതിലേക്ക് വീണ് ആ മേലത്തെ വാതര നെറ്റിലേക്ക് വെള്ളം വീണ് അവിടെ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഏറ്റവും അടിയിലെത്തി അവിടുന്ന് ഈ പൈപ്പ് വഴി ഗ്രോ ബെഡിലേക്കും മെറ്റൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് വെള്ളം വീഴും അവിടുന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക പോണ്ടിലേക്ക് തന്നെ വെള്ളം എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ പോണ്ടിലേക്ക് തന്നെ വെള്ളം പോകുന്നു ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നു അത് പച്ചക്കറികൾക്കെല്ലാം നല്ല വളമാണ് നല്ല വളർച്ചയുണ്ടാവും നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഇതിലൊക്കെ വെണ്ട നട്ടിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നട്ടിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ പയർ നട്ടിട്ട് ആ പയറൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാ പയർ ഒന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനപ്പുറം തന്നെ കുമ്പളങ്ങ വരുന്നുണ്ട് കുമ്പളങ്ങേൻ്റെ അകത്ത് മുട്ടെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് മുട്ടെല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലും എല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ വേണ്ടുന്നത് ഓവർ ഫ്ലോ ആണ് മഴക്കാലത്തൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് ഇതുവഴി ഒരു പൈപ്പ് ഇടാം ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഏതുവരെയാണ് നമുക്ക് വെള്ളം നിൽക്കേണ്ടത് അതുവരെ അതിന് മുകളിലെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ അതുവഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും പോണ്ടിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇലകളും കമ്പുകളൊക്കെ വീണ് കുളം വൃത്തികേടാകാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിന് മുകളിലൊക്കെ ചപ്പ് ഇത് മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഫുഡാണ് ഇത് ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണിത് ഇത് അതിലും കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മാസമായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി വണ്ണമുള്ള ഫുഡ് അതാണ് മീനൊക്കെ വന്ന് കൊത്തി തിന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് അമോണിയ ഇവ കൂടിയാൽ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ചത്തുപോകും ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പി എച്ച് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിക്വിഡ് ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാനതൊന്നും ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചാറ് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം
ഈ കുറച്ച് ചാണകം വെള്ളം അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ഗ്രോ ബെഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇടുക ഒരു ചെറിയൊരു പി വി സി പൈപ്പ് രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തെറ്റത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ആ പി വി സി പൈപ്പ് പോകേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഹോൾ എപ്പോൾ ആ ബക്കറ്റിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉയരത്തിലായിരിക്കണം ആ ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ പി വി സി പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ ബെഡിലേക്ക് മെറ്റൽ നിറയ്ക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസ